হ্যালো এভরিওয়ান আমরা আজকে দেখব হচ্ছে এইচসিএফ কিভাবে আমরা বের করব মানে হচ্ছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর গসাগু যেটা তো গসাগু বের করতে পারলে আমরা লসাগু বের করতে পারবো হ্যাঁ যে আমরা সেম কোড একই কোড দিয়ে গসাগু বের করার পর আমরা লসাগু বের করব আশা করি আমরা এটা সবাই জানি যে দুইটা সংখ্যার গুণ ফল মানে তোমাকে যদি দুইটা সংখ্যার গসাগু কিংবা লসাগু বের করতে বলে ধরো একটা সংখ্যা হচ্ছে পি আর একটা সংখ্যা হচ্ছে কিউ তো এইটার এই পি আর কিউ এর গুণ ফল পি আর কিউ এর গুণ ফল হচ্ছে এদের দুইজনের যে গসাগু গসাগু আর যে লসাগু এই দুইটার গুণ ফলের সমান ঠিক আছে মানে জিনিসটা একটু বুঝতে হবে মানে আমরা যদি গসাগু বের করতে পারি তাহলে দুইটা সংখ্যা গুণ দেওয়ার জন্য কি সি প্রোগ্রাম লিখতে হবে সেটা তো আমরা অবশ্যই পারবো আর কি ঠিক আছে তো আমরা এটা প্রায় কোশ্চেনে আসে আইসিটি তে যে গসাগু নির্ণয়ের যে কোডটা লিখো কিংবা লসাগু নির্ণয়ের কোড লিখো আমার ভাই বোন এরকম আলাদা আলাদা আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এমন না তো খুব সহজে আমরা কতদিন ডু হাইল লুপ দেখছি তো তোমরা যদি না দেখো তাহলে ডু হাইল লুপ কিভাবে কাজ করে সেটা একটু আমাদের প্রিভিয়াস যে ভিডিওটা আছে ডু হাইল লুপ আর ফল লুপের কনভার্সনটা সেটা একটু দেখে আসবা ওকে তো আমরা তাহলে শুরু করি যে কোডটা কিভাবে আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে তোমাদের একটু মনোযোগ সহকারে পুরো ভিডিওটা একটু মন দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে হবে আর কি ঠিক আছে তাহলে আশা করি আর প্রবলেম হবে না তো এখন দেখো যে আমরা যে কোনো কোড লেখার আগে এই যে ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইস দেই এস টি ডিও আইস ডট এইস মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইস অনেকেই কোশ্চেন করে যে কোনিও ডট এইস আসলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা তো আমার কাছে মনে হয় দরকার নাই মানে এটা তুমি না দিলে তোমার প্রোগ্রামে কোনো এরর দেখাবে না কিন্তু কোনিও ডট এইস দিলে লাস্টে আবার তোমার গেট সি এইস দিতে হবে তো সেটা করার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা এখানে ইন্ট মেইন লিখে ডিরেক্ট শুরু করব ইন্ট মেইন লিখলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে বোঝায় যে আমার প্রোগ্রামটা এখান থেকে মেইন প্রোগ্রামটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে ওকে তো এখন আমাদের কিছু ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার লাগে কোনো একটা প্রোগ্রাম রান করার ক্ষেত্রে ফার্স্টে তো আমরা একটু চিন্তা করি যে আমরা আসলে কি বের করতে যাচ্ছি আমরা বের করতে যাচ্ছি হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে দুটো সংখ্যার ফার্স্টে ধরো গসাগু বের করতে যাচ্ছি তো তাহলে কি করতে হবে যে ইউজারের কাছ থেকে দুটো সংখ্যা ইনপুট নিতে হবে হ্যাঁ এখন ইউজারের কাছ থেকে ইউজার তোমাকে দুটো সংখ্যা ইনপুট দিবে তো সেই দুটো সংখ্যা মনে করে একটা নিলা হচ্ছে এ আর একটা নিলা হচ্ছে কি বি এখন এই প্রোগ্রাম গুলো লেখার একটা সিস্টেম আছে ধরো তুমি যখন কোড লিখবা তখন এইখানে তুমি সেমি কলম দিও না এখানে তুমি কমা দিয়ে রাখো কারণ তুমি যখন কোডটা লিখতেছো লিখতে লিখতে দেখা গেলো কি তোমার আর একটা ভ্যারিয়েবল দরকার তাহলে তুমি কি তখন কলম এর কালিটা এখানে কাটাকাটি করে আবার সেমি কলমটা কাটে আবার কমা দিবা না তো এখানে কমা দিয়ে রাখো তো কমার পরে যদি না লাগে তাহলে আমরা এখানে একটা একটা জাস্ট একটা ডট দিয়ে দিলে কি হয়ে যাবে এটা একটা সেমি কলম হয়ে যাবে তো আপাতত আমার মাথায় আসতেছে এই দুইটা আরো লাগবে আমি বুঝতেছি কিন্তু এখন লিখতেছি না তোমাদের সুবিধার জন্য আর কি ঠিক আছে তো আমাদের লুপ চালানোর জন্য আই লাগবে তো সেগুলো আমরা লিখি লাইন বাই লাইন লিখি দেখো ठीक है कम्पिटारे তাহলে অ্যাড্রেস অফ এ কমা দিয়ে আবার অ্যাড্রেস অফ 
B. Okay. So, এখন দেখো এখন এই প্রোগ্রামটা চালানোর জন্য আমার একটা কাজ করার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে আমার এই দুইটা সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা কিংবা বড় সংখ্যাটা বের করা দরকার এখন সেই কাজটা আমি ইউজারকে বলেও করতে পারতাম যে এন্টার ইওর লার্জ নাম্বার এন্টার ইওর স্মল নাম্বার তো সেটা করলাম না সেটা আমরা নিজেরাই ধরো কন্ডিশন দিয়ে আমরা কন্ডিশন পারি ধরে নেছি তাহলে আমার কি দরকার এখন এ আর বি এর ভিতর কে বড় কে ছোট সেটা আমার পিক করা দরকার তাহলে দেখো তাহলে আমরা কি করব যে ইফ a greater than b যদি a greater than b হয় তার মানে কি a হচ্ছে বড় আর b হচ্ছে কি ছোট তো আমরা ইফ কিভাবে কাজ করে সেটা আশা করি জানি যে ইফ এর ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কন্ডিশনটা লেখা থাকে সেই কন্ডিশনটা যদি মিট করে তাহলে সেই ইফ এর ভিতরে ঢুকবে अदरवाइज কই যাবে ইফ এর যে ইফ এর যে করেসপন্ডিং এলসটা আছে সেই এলস এর ভিতরে কাজটা করবে আর কি ওকে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে a greater than যদি b হয় তাহলে আমরা ধরো যে আমরা এল নামে একটা ভেরিয়েবল এই যে দেখছেন এখানে একটা ভেরিয়েবল আমার লাগতেছে এল লাগতেছে তাহলে কি আমি এখানে আর একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নেব কি নামে এল নামে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে কি নামে নেব বলো এস নামে নিব তাহলে এল আর এস আমার হচ্ছে আরো দুইটা ভেরিয়েবল যেটা কি হচ্ছে যে ছোট সংখ্যা আর বড় সংখ্যা বোঝার জন্য আমরা নিলাম ঠিক আছে তাহলে এল ইকুয়াল টু হচ্ছে কি হবে দেখো এল ইকুয়াল টু হচ্ছে এ আর এস ইকুয়াল টু কি হবে বলো এস ইকুয়াল টু হচ্ছে বি এটা আমরা জানি যে ইকুয়াল এর ডান সাইডে যে ভ্যালুটা থাকে সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে কোথায় লেখে ইকুয়াল এর বাম সাইডে যে ভ্যারিয়েবল থাকে সেই ভ্যারিয়েবল মানে এটা হচ্ছে টাইপ অফ তোমার হাতে দুইটা বালতি আছে একটা বালতি পানিটা জাস্ট আর একটা বালতিতে ঢেলে দাও মানে ডান পাশের বালতির পানিটা বাম পাশের বালতিতে ঢেলে দাও ওকে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো এরপর হচ্ছে আমাদের যদি না হয় যদি এটা যদি না হয় তাহলে কি করবে তাহলে হচ্ছে এলস এলস দিয়ে কি করবে বলো আমরা এল এ রাখবো হচ্ছে বি কে আর এস এ রাখবো হচ্ছে কি কাকে বলো এস এ রাখবো হচ্ছে এ কে তাহলে কিন্তু আমার ছোট আর বড় কিন্তু ডিফাইন হয়ে গেল আর কি তো এলস এর ব্র্যাকেট শুরু ব্র্যাকেট শেষ ধরো তো এখন আমি ছোট কোনটা বড় কোনটা আমি চিনি হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমাদের লুপের কাজটা হ্যাঁ লুপের কাজটা হচ্ছে কি লুপের কাজটা হচ্ছে আমরা এখানে টেম্প নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম আর কি আচ্ছা এখান থেকে পরে লাইন হচ্ছে এটা ঠিক আছে যে এই পাশে হচ্ছে এটা গ্যাপ তো এই টেম্প इनिसियलेशन कर তোমার টেম্প ইকুয়াল টু একটু বুঝতে হবে টেম্প ইকুয়াল টু হচ্ছে এল পার্সেন্টেন্স এস এখন এই এল পার্সেন্টেন্স এস কি কাজ করে সেই জিনিসটা তোমার একটু বুঝতে হবে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরো এল এর মান হচ্ছে থ্রি এস এর মান হচ্ছে টু তাহলে থ্রি কে টু দের যদি আমরা ভাগ করি থ্রি বাই টু তাহলে তোমার ভাগ শেষ কত আসবে বলো ওয়ান আসবে তো বেসিক্যালি এই এল পার্সেন্টেন্স এস বলতে বোঝায় এল কে এস দিয়ে ভাগ করার পর যে ভাগ শেষটা থাকে সেই ভাগ শেষের ভ্যালুটা টেম্পে রাখো ঠিক আছে মানে ডান পাশে যেটা আছে সেইখানে রাখো তাহলে এল পার্সেন্টেন্স এস বলতে কি বোঝায় এল কে এস দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ শেষটা তার মানটা জাস্ট ঠিক আছে তাহলে সেই মানটা কোথায় যাবে টেম্পে যাবে হ্যাঁ এখন তুমি কি করবা দেখো তুমি হচ্ছে এই টেম্পটা যদি জিরো হয় মানে ভাগ যদি যায় দেখো তুমি একটা বড় সংখ্যা নিলা মনে করো একটা বারো নিলা আর একটা নিলা তিন তাহলে বড় সংখ্যাটা তোমার কত এল এল হচ্ছে কি তোমার বারো আর এস হচ্ছে কি তিন তো বড় সংখ্যাতে যদি ছোট সংখ্যা ভাগ করা যায় ডিরেক্ট ফার্স্ট টাইমে যদি ভাগ যায় তাহলে আমরা কি বলি যে ছোট সংখ্যাটাই আসলে কি ওই দুইটার গ ঘষাবো না তো আমরা ওই ওই জিনিসটাই করব যে আমরা ভাগ শেষটা নিব আর চেক করব আর কি ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই টেমটা হচ্ছে আমাদের সেই ভাগ শেষটা এখন কথা হলো যদি ভাগ শেষ শূন্য না হয় তাইলে কি হবে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আমরা খুব সহজ একটা সিম্পল একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু হচ্ছে এস মাইনাস টেম্প এস ইকুয়াল টু কত বলো এস ইকুয়াল টু হচ্ছে এস মাইনাস টেম্প তাহলে আমরা এস থেকে টেমটা মাইনাস করলাম এটা কিভাবে কাজ করতেছে আমরা একটা ভাগ যায় না এমন একটা কিছু দিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করি যেমন ধরো যে 
তাহলে তোমার প্রথম কাজটা কি তুমি 12 কে 8 দিয়ে এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কি করতেছো ভাগ করতেছো ভাগ করলে 12 কে 8 দিয়ে ভাগ করলে কি আসছে দেখো ভাগ শেষ কত আসছে 4 তাহলে 10 কি শূন্য হচ্ছে না 10 শূন্য হচ্ছে না তাহলে 10 যেহেতু শূন্য হচ্ছে না তাহলে 8 কি হবে না 8 হচ্ছে তোমার দুইটার বসগো হবে না এখন এই 4 কে আমরা কি করব এই 4 কে হচ্ছে আমরা যে যে ছোট যে সংখ্যাটা ছিল 8 থেকে আমরা কি করে দেব দেখো বিয়োগ করে দেব 8 থেকে যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে কত থাকে 4 থাকে তো 12 কে কিন্তু আবার 4 দিয়ে যদি ভাগ করি তো সেই ক্ষেত্রে টেম্পের মানটা কত আসবে শূন্য আসবে তাহলে আমাদের ভাগ শেষটা কত সরি আমাদের বসগোটা কত সেই ক্ষেত্রে 4 তো আমরা সবাই বুঝতেছি যে 12 আর হচ্ছে 8 এর যে বসগো কিংবা এসএফ সেটা হচ্ছে কত 4 ওকে তো আমরা কোডটা পুরো লিখি তারপর আমরা আরেকবার এক্সিকিউট করে দেখব যে আমাদের প্রোগ্রাম ঠিকমতো রান করতেছে কিনা ঠিক আছে তো দেখি আমরা এস ইকুয়াল টু হচ্ছে কি এস ইকুয়াল টু হচ্ছে এস মাইনাস 10 আর ডু হোয়াইল ডু লুপের ক্ষেত্রে ডু হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে ডু এর কাজটা করার পর আমরা এখানে লিখি হচ্ছে হোয়াইল মানে এখানে হচ্ছে আমরা কন্ডিশনটা লিখি তাহলে দেখো তাহলে এই লুপ থেকে আমরা বের হয়ে যাব কখন আমাদের যখন আমাদের টেম্পের ভ্যালুটা জিরো হবে তখন আমরা লুপ থেকে বের হয়ে যাব লুপ থেকে বের হয়ে বলবো যে আমাদের এট প্রেজেন্ট যে ছোট সংখ্যাটা মানে এট প্রেজেন্ট এস এর যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে তোমার কিসের ভ্যালু গোসা গোয়ের ভ্যালু ওকে তাহলে হোয়াইল এর কন্ডিশনটা কি হবে দেখো টেন নট ইকুয়ালস টু জিরো টেন যদি নট ইকুয়ালস টু জিরো হয় তো নট ইকুয়ালস টু দেওয়া সাইন হচ্ছে এই যে একটা এক্সক্লামেটরি সাইন পরে হচ্ছে একটা ইকুয়াল সাইন দিতে হয় আর কি হ্যাঁ তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নট ইকুয়াল ঠিক আছে তো এটা যদি হয় তাহলে আমরা কি বলবো দেখো যদি এটা এটা হয় তাহলে সে লুপের ভিতরে ঢুকবে আর যদি না হয় তাহলে সে লুপ থেকে কি হয়ে যাবে তাহলে যখন ইকোল ইকোল জিরো তাহলে লুপ থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে লুপ থেকে বের হয়ে যাবে আমরা কি বলবো বলো প্রিন্ট এফ ইয়ার এসি এফ ইজ পার্সেন্ট ডি তো এই পার্সেন্ট ডি টা কি বলো কমা দিয়ে পার্সেন্ট ডি টা হচ্ছে আমাদের চেনাই দিতে হবে পার্সেন্ট ডি টা হচ্ছে আমাদের এস এস টা হচ্ছে আমাদের পার্সেন্ট ডি মানে এসি এফ হচ্ছে গসাগো হচ্ছে भाग कर जिरो लिखते रिटार्न जिरो कंडिसन दिए बेर एल एल कत बारो और एस ए कत आ डानसाइड रखे लुपर भरे ढुक তো টেম নট ইকুয়াল টু 0 হ্যাঁ টেম এর মানে তো 4 তাহলে তো টেম টু 0 এর সমান না তাহলে সে কি করবে লুপের ভিতর ঢুকবে আবার গেল লুপের ভিতরে লুপের ভিতর যায় সে কি করতেছে দেখো টেম ইকুয়াল টু আবার আমরা চেঞ্জ করে বলতেছি এল পার্সেন্টেজ এস বাট এবারে এসটা কোন এস এট প্রেজেন্ট যে এসটা আছে সেটা 
তাহলে বারো কে চার দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি কোনো ভাগ শেষ থাকে তাহলে টেম্পের ভ্যালুটা এখন কত হয়ে গেছে বলো টেম্পের ভ্যালুটা এখন জিরো হয়ে গেছে তো এস ইকাল টু হচ্ছে কি আছে যে এস মাইনাস টেম্প মানে কেস এর ভ্যালু বর্তমান কত আছে ফোর তাহলে ফোর থেকে আমরা যদি জিরো মাইনাস করি তাহলে আমরা কি পাবো ফোরই পাবো তাহলে এসে কত আছে বলো এসে কিন্তু ফোরই আছে তো হোয়াইন সে আবার চেক করতেছে তো টেম্প এর ভ্যালু কত জিরো যে টেম্প নট ইকোয়াল টু জিরো কিনা না টেম্প তো নট ইকোয়াল টু জিরো না টেম্প তো মানে এখন তো শূন্য তাহলে কি তাহলে কি আর লুপের ভিতরে ঢুকবে ঢুকবে না তাহলে দেখো তাহলে আমরা কি প্রিন্ট করে দিচ্ছি ইউর এস এফ ইজ পার্সেন ডি পার্সেন ডি মানে হচ্ছে কত ফোর ঠিক আছে তার মানে দুইজনের যে গসাগু সেই গসাগুটা হচ্ছে কত ফোর এখন আমরা যদি গসাগু বের করতে পারি আমরা লসাগু বের করতে পারবো তো দেখো যে এখানে এক্স ইকাল টু আমরা বলে দিচ্ছি যে এ ইন্টু বি ডিভাইডেড বাই কি এস তাহলে এ ইন্টু বি এ বি আসলে কি ইউজার প্রথমে যে ইনপুটটা দিছিল যে আট আর কত দিছিল বলো বারো ইনপুট দিছিল তাহলে আট বারো গুণ করলে কত আসে আট বারো ছিয়ানব্বই তাহলে নাইনটি সিক্স কে যদি আমরা চার দিয়ে যদি ভাগ করি নাইনটি সিক্স কে চার দিয়ে ভাগ করলে কত আসে এই যে खाओ लिखते बुझे फ्लो चार्ट एलगोरिदम आता बुझते तो नेक्स्ट भिडियो सब भलो सुस्थान